ఆంటర్ప్రెన్యా దేశీ రుచుల చిరునామా కార్యక్రమానికి స్వాగతం మనం ఎక్కడ ఉన్నాం కుమరకం క్విజన్ లో ఉన్నాం కుమరకం అంటే కేరళ కేరళలోని కొట్టాయం అనే విలేజ్ దగ్గర ఉండే ఈ కుమరకంలో మంచి మంచి రెసిపీస్ ఉంటాయి అవన్నీ నేను మీకు వారు అంతా పరిచయం చేయబోతున్నాను మరి ఈ రోజు పరిచయం చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటో చెప్పన మీన్ ఫ్రై మీన్ అంటే చేప కేరళలో చేపలకి కొద్దవే ఉండదండి చేపలు రొయ్యలు పీతలు ఇంకా ఆయిస్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా లాబ్స్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా వండుకొని అందరూ తింటారు ఇక్కడ నాన్ వెజ్ని ఎక్కువగా తింటారు నాన్ వెజ్ అంటే మీట్ చికెన్ కన్నా ఎక్కువ ఈ సీ ఫుడ్ అవి ఎక్కువ తీసుకుంటారు అందులోని చేపల కూరలో చాలా 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 వైడ్ వెరైటీ ఉన్నాయన్నమాట అందులోని వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రెసిపీ కుమరకంలో చేసేది మీన్ ఫ్రై అది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ మెయిన్ ఫ్రైకి మెయిన్ అంటే చక్కగా పొడుగ్గా ఈ మాత్రం సైజులో ఉన్న చేపలు అయితే బాగుంటాయి ఇంకా చిన్నవి దొరికినా సరే సరిపెట్టేసుకోవచ్చు పర్వాలేదు మరి పెద్దది అయితే కష్టం ఎందుకంటే మనం ఫుల్ ఫిష్ని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం అనమాట పెద్ద ఫిష్ అయితే స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసి కుక్ చేసుకుంటాం అది డిఫరెంట్ ఇదైతే మాత్రం మెయిన్ అంటే అలా మనకు అలా ప్లేట్లో కనిపించాలి అనమాట చేప సో ఎలా చేసుకోవాలి మసాలాస్ ఏం వేసుకోవాలి చెప్తాను కుమరకం గురించి కొంచెం చెప్తాను కుమరకం అనేది బ్యాక్ వాటర్స్ కదండి ఇక్కడ హౌస్ బోట్ అన్నది చాలా ఫేమస్ అనమాట హౌస్ బోట్ చాలా పెద్దగా ఒక హౌస్ బోట్ మీద పెట్టి తీసుకెళ్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది చూడటానికి మీరు చూసే ఉంటారు సో ఈ హౌస్ బోట్స్లోని మనకి టూ బెడ్రూమ్ త్రీ బెడ్రూమ్ సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇలా రకరకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనం బుక్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎంతమంది ఫ్యామిలీస్ వెళ్తున్నాము గ్రూప్ ఎంతమంది ఎన్ని పీపుల్ అని దాన్ని బట్టి చూసుకొని మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు ప్రైసెస్ నన్ను అడిగితే కొంచెం ఎక్కువ అని మనకు అనిపిస్తుంది కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఆ అమౌంట్ కూడా మనకి రీజనబుల్ అని అనిపిస్తుంది సో బ్యాక్ వాటర్స్లోని స్పెషల్ ఫుడ్ కుమరకంలో ఏంటి అంటే ఫిష్ ప్రాన్స్ అలాగే క్రాబ్స్ ఆయిస్టర్స్ చాలా చాలా ఫేమస్ పర్ల్ పాట్ అని అంటారు అనమాట పర్ల్స్ అంటే ముత్యాలు పాట్ అంటే కుండ ఇందులో ఏముంటుంది అంటే ఒక మంచి రెసిపీ ఉంటుందండి పర్ల్ పాట్ అనే ఒక రెసిపీ అక్కడ చాలా చాలా ఫేమస్ సో అది తినడానికి కూడా చాలా మంది వెళ్తూ ఉంటారు ఇంతేకాకుండా మన బ్యాక్ వాటర్స్లో బోట్ వెళ్తూ ఉంటే మనం అక్కడ ఫిషింగ్ చేయొచ్చు అనమాట మనకు ఫిషెస్ దొరికితే లక్కీ అవి మనం ఫ్రై చేసుకొని అక్కడ తినేయచ్చు ఫిషెస్ కానివ్వండి లేకపోతే రొయ్యలు కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ లేదు అంటే చిన్న చిన్న బోట్లో పక్క నుంచి వచ్చి అమ్ముతూ ఉంటారు ఫ్రెష్ అప్పుడే పట్టిన అమ్ముతారు అనమాట అవి వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కొని హౌస్ బోట్లో ఉండే కుక్ ఇస్తే కూడా వండి పెడతారు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే మసాలాలు మన మ్యారినేషన్కి యూజ్ చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు నేను ధనియాల పొడి తీసుకుంటున్నాను ఒక ప్లేట్లో బౌల్లో కాకుండా కొంచెం ప్లేట్లో వేసుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది ధనియాల పొడి తర్వాత పసుపు సరిపడే అంత ఉప్పు మిరియాల పొడి కారం కర్రీ పౌడర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నిమ్మరసం సో ఇప్పుడు వీటిని మనం చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం చికెన్కి మీట్కి అయితే మనం బౌల్లో మిక్స్ చేసుకుంటాము చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఉంటాయి కాబట్టి సరిపోతాయి కానీ ఫిష్ సైజ్ కొంచెం పెద్దగా ఉంది బౌల్లో అయితే సరిగ్గా మ్యారినేషన్ అవ్వదు కాబట్టి ఇలా ప్లేట్లో చేసుకుంటే బెటర్ ఓకే మసాలాస్ అన్నీ బాగా కలిసాయి మిక్స్ చేసేసుకున్నాను నేను చెప్పిన ఫిష్ ఇదే అనమాట సో ఇలాంటి ఫిష్ మీకు మార్కెట్లో దొరికితే తెచ్చుకోండి లేదా వేరే ఏదైనా ఫిష్ అయినా ఈ సైజ్లో ఉంటే సరిపోతుంది దానికి చక్కగా ఓపెన్ చేసి మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకున్నాక ఇలా స్లిట్స్ పెట్టుకోండి అంటే ఇలా కట్ చేసుకోండి కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం మసాలాని దీంట్లో ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇలా చక్కగా ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొబ్బరి నూనెతో కుక్ చేసుకుంటున్నాం కుక్ అంటే ఐ మీన్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం చక్కగా కొబ్బరి నూనె వేసుకుందాం ప్యాన్లో మనకి ఎట్ ఏ టైం ఒక టూ పడతాయి ఇందులోని అంటే రెండు చేపలు పడతాయి సైజ్ బట్టి సో ఇలా కాస్త నూనె వేసుకొని వేడి చేసుకుందాం ఈలోపు ఇంకొక ఫిష్ని కూడా మనం ఇలాగే సేమ్ 
మ్యారినేట్ చేసుకుందాం కుకింగ్ అన్నది ఇంట్రెస్టే కాదండి ప్రేమతో చేయాలి అప్పుడే టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సో నేను మసాలాకి ఏమేమి యూజ్ చేశానో చూసారు కదా మీరు కూడా అలాగే యూజ్ చేసుకోండి బట్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఫిష్ని కోకోనట్ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి తింటే ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిదంట ఓకే మరి ఫిష్ రెడీ అయిపోయింది చక్కగా ఇప్పుడు ఆయిల్లో వేసేసుకుందాం ఆయిల్ ఇంకొంచెం హీట్ అవ్వాలి ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తాను ఇలా పెయిన్ చేస్తానంటే గార్లిక్ని కట్ చేసుకుందాం చాప్ చేసుకుందాం గార్లిక్ వేయలేదేంటి మర్చిపోయావా అనుకుంటున్నారేమో గార్లిక్ ఎప్పుడు వేయాలంటే చేపలు బాగా ఫ్రై అయ్యాక అప్పుడు గార్లిక్ వేసుకోవాలి గార్లిక్ ముందే వేసేస్తే వెల్లుల్లి నల్లగా అయిపోతుంది మాడిపోతుంది దీని మాడు వాసినంత ఆ చేపలకి పట్టేసి మనం తినలేమన్నమాట అందుకే ఎప్పుడు వేయాలో కూడా నేను చూపిస్తాను మీకు గార్లిక్ ఎందుకు వేస్తున్నాం వెల్లుల్లి అంటే ఒకటి ఫ్యాటీ ఫుడ్ తినేటప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్స్ని లెవెల్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం వెల్లుల్లి వేసుకుంటాం సైంటిఫిక్గా టేస్ట్ వైజ్ కుకింగ్ వైజ్ చూస్తే ఈ చేపల నుంచి వచ్చే ఆ వాసన చాలామందికి నచ్చదు సో ఆ వాసన పోవాలి అంటే గార్లిక్ ఘాటు వాసన ఇస్తుంది కాబట్టి గార్లిక్ వేసుకోవాలి సో ఈ మసాలాని మనం ఏం చేద్దామంటే కొంచెం వాటికి అప్లై చేద్దాము మనం టర్న్ చేసేటప్పుడు దాని మీద మసాలా పక్కకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా అప్పుడు మరి కొంచెం అప్లై చేసుకోవాలి మ్యారినేట్ చేసి ఒక థర్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ అయినా ఉంచవచ్చు మీ దగ్గర టైం ఉంటే ఇవి ఫ్రై అవ్వడానికి కాస్త టైం పడుతుంది నా చేపలు ఎంత బాగా ఫ్రై అయ్యాయో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ మాత్రం ఫ్రై అయ్యాక అప్పుడు మనం ఈ గార్లిక్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు గార్లిక్ వేసాక ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఫ్రై అవని ఇద్దాం బాగా ఫ్రై అయ్యాయి చూసారు కదా బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చాయి మార్చేసావా అని అడగకండి ఆ మాత్రం ఫ్రై అయితేనే దాని టేస్ట్ క్రిస్పీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మంచి సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను ఓకే కోకోనట్ ఆయిల్తో చేసినట్టు పెద్దగా మీకేం డిఫరెన్స్ తెలీదు మీన్ ఫ్రై అన్నందుకు మీన్ ఫ్రై లాగే ఉంది సూపర్గా ఫ్రై అయింది క్రిస్పీగా సో మరి మీన్ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి మీన్ ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు చేపలు రెండు కరివేపాకు కొద్దిగా వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం రెండు టీ స్పూన్లు కొబ్బరి నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు మీన్ ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక ప్లేట్ లో ధనియాల పొడి పసుపు ఉప్పు మిరియాల పొడి కారం కర్రీ పౌడర్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నిమ్మరసం వేసి కొంచెం నీళ్లు పోసి మసాలా పేస్ట్ లాగా కలుపుకొని చేప ముక్కలకి బాగా పట్టించి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ప్యాన్ పెట్టుకుని కొబ్బరి నూనె వేసి నూనె వేడెక్కాక చేపల్ని ఫ్రై చేసుకుని అవి కాస్త ఫ్రై అయ్యాక వెల్లుల్లి ముక్కల్ని కూడా వేసి కలిపి ఫ్రై చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే మీన్ ఫ్రై రెడీ మీన్ ఫ్రై కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా సో ఎప్పుడెప్పుడు ఫినిష్ అయిపోతుందా ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చేద్దామా అని చూస్తున్నాను మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసి చెప్తా వేడిగా ఉంది కారం ఉప్పు మసాలాలు అన్ని సరిపోయి ముళ్ళు కొంచెం తక్కువగా ఉన్న ఫిష్ని తీసుకుంటే మంచిది లేదా మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది చూసారా ఒకే ఒకటి ఇలా అనమాట దీనికి ఉన్నట్టుగా అలా ఉంటే బెటర్ ఎందుకంటే మనకి నోట్లో పడి ఇబ్బందిగా ఉండదు ఫ్రై ఏంటంటే కొంచెం ఇలాంటి రెసిపీస్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు ముళ్ళు తక్కువగా ఉన్న చేపలు తెచ్చుకోవడం బెటర్ అండ్ నోట్లో పెట్టుకున్న వెంటనే కరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మళ్ళీ తింటాం అనమాట అలా ఇంట్లోని సండేస్ అప్పుడు ఏదైనా స్పెషల్గా తయారు చేసుకోవాలి ఫిష్ ఇష్టపడతారు అనుకుంటే ఇలాంటి రెసిపీ చేసుకోండి డీప్ ఫ్రై చేసుకోకూడదు కానీ ఇలా పాన్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చండి హ్యాపీగా అది కూడా కోకోనట్ ఆయిల్తో చేసుకుంటున్నాము గార్లిక్ వేసుకుంటున్నాము 
ఏ మాత్రం సంకోచించకుండా ఏ మాత్రం డౌట్ పడకుండా ఫిష్ని ఇలా ఫ్రై చేసుకోండి కేరళ స్టైల్లోని సూపర్గా ఉంటుంది హ్యాపీగా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫిష్ నచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇష్టంగా తింటారు ఎందుకంటే క్రిస్పీగా కారు కారంగా కొంచెం టేస్టీగా ఉంది కాబట్టి ఫిష్ బాగుంటే మనకి రెసిపీ కూడా చాలా బాగుస్తుంది సో మీరు ఏ ఫిష్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండ్ అలాగే ఫిష్ని నీట్గా క్లీన్ చేసి నేను చూపించిన మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయ్యి మినిమమ్ వన్ అవర్ ఫిష్ని అలా మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టండి అప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది జస్ట్ టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు ఫిష్ ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది అండ్ గార్లిక్ లాస్ట్లో వేసుకోండి అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కావాలంటే కూడా వేసుకోవచ్చు కొత్తిమీర కరివేపాకు నిమ్మరసం ఇలాంటివి సో కుమరకుమలోనే అండి చెప్పాను కదా మీకు రొయ్యలతో చేపలతో రకరకాల వెరైటీస్ చూస్తారు ఫిష్ ఫ్రై ఈరోజు నేను చూపించాను కదా ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రై ఏ రకరకాలుగా తయారు చేస్తారు రకరకాల చేపలను యూజ్ చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే ఫిష్ మారుతుందో టేస్ట్ కూడా మారిపోతుంది అనమాట అండ్ కొన్ని మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మారుస్తారు సో అక్కడ ప్రతిరోజు ఫిష్ తిన్నా అసలు బోరే కొట్టదు అయ్యో నిన్నేగా ఫిష్ ప్రతిరోజు అంటానేంటి మా అంటే లంచ్లోకి ఫిష్ తిని మళ్ళీ డిన్నర్లోకి ఫిష్ తిన్నా బోర్ కొట్టదు ఎందుకంటే వెరైటీస్ అక్కడ ఫిష్తో అన్ని రకాలుగా చేస్తారు అండ్ చాలా రిసార్ట్స్ ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా బుక్ చేసుకునేటప్పుడు మంచి రిసార్ట్ బుక్ చేసుకోండి మంచి వ్యూ ఉన్న రిసార్ట్ బుక్ చేసుకోండి ఆఫ్ సీజన్లో అయితే ప్రైసెస్ తక్కువ అంటారు కానీ ఆఫ్ సీజన్లో కన్నా సీజన్లో వెళ్ళడమే బెటర్ సీజన్లో అయితే నా క్లైమేట్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు సమ్మర్లో మాత్రం వెళ్ళద్దు మార్చి నుంచి ఎండ దంచేస్తుంది ఆ టైంలో అస్సలు మనం వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయలేము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అక్టోబర్ తర్వాత బెటర్ అక్టోబర్ ముందు వర్షాలు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట కేరళ కోస్టల్ ఏరియా కాబట్టి వర్షాలు ఓ రేంజ్లో దంచుతాయి సో వర్షాల టైంలో కూడా వెళ్ళడం మంచిది కాదు ఈ మధ్య చూసారు కదా ఫ్లడ్స్ కూడా వచ్చాయి సో అలాంటి వాటిలో ఇరుక్కోకూడదు అంటే సేఫ్ సీజన్ని సేఫ్ టైంని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తక్కువకు వస్తున్నాయి కదా అని ఆఫర్స్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి రాంగ్ సీజన్లో వెళ్తే అస్సలు ఎంజాయ్ చేయరు ఇది కేరళకి కాదు ఏ ప్లేస్కైనా సరే ఇది ఫాలో అవ్వాలి ఆఫ్ సీజన్లో వెళ్ళడం వేస్టే ఓకే ఫుడ్ అయితే నేను చూపించాను ఇంకా ఏ సీజన్లో వెళ్ళాలి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనేది మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి మరి రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్